হ্যালো फ्रेंड्स আমি নারায়ণ চন্দ্র অধিকারী আশা করছি আপনারা ভালো রয়েছেন যাই হোক আমাদের টিউটোরিয়াল শুরু করি এর আগের অধ্যায়ে আমরা জেনেছিলাম লারাভেল ব্লেড সম্পর্কে তো এর আগের অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল লারাভেল ব্লেড ডিফাইন করার পদ্ধতি এবং সেই লারাভেল ব্লেড টেমপ্লেটকে এক্সটেন্ডিং করার পদ্ধতি অর্থাৎ আমরা জেনেছিলাম কিভাবে আমরা একটি লারাভেল ব্লেড টেমপ্লেট তৈরি করতে পারি এবং সেই লারাভেল ব্লেড টেমপ্লেটকে অন্যান্য লারাভেল ব্লেড টেমপ্লেট দ্বারা এক্সটেন্ড করে সেটাকে মডিফাই কিভাবে করতে পারি এই পদ্ধতি আমরা জেনেছিলাম আজকের অধ্যায়ে আমরা জানব লারাভেল ব্লেডে কিভাবে ডাটা ডিসপ্লে করতে হয় এবং সেই সাথে লারাভেল ব্লেডে কিভাবে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট কোড পুশ করতে পারি অথবা ডাইনামিক্যালি জাভা স্ক্রিপ্ট কোড জেনারেট করতে পারি তো আসুন আমাদের মূল অধ্যায়ে যাওয়া যাক এবং মূল অধ্যায় শুরু করার পূর্বে আমরা জেনে নেই যে এর আগের অধ্যায়ের আমাদের ফুল প্রসিডিওর কিভাবে কাজ করেছিল তো সর্বপ্রথম যেটি হচ্ছে যে আমাদের যে কোনো ধরনের রিকোয়েস্ট আমাদের ওয়েব ডট পিএসপি ফাইলে আসবে অর্থাৎ রাউট ডিফাইন করতে হবে আমরা রাউট ডিফাইন করেছি স্ল্যাশ রাউটে এবং এই রাউটে কি হচ্ছে যখনই আমাদের লারাভেল অ্যাপ্লিকেশনে কোনো ক্লায়েন্ট থেকে রিকোয়েস্ট আসে সেটি আমাদের এই ফাইলটি প্রসেস করে তো আমাদের লারাভেল অ্যাপ্লিকেশনে স্ল্যাশ রাউটের জন্য অর্থাৎ স্ল্যাশ রাউটে যখন কোনো রিকোয়েস্ট আসবে সেটি ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলারের ইন্ডেক্স মেথড দ্বারা হ্যান্ডেল হবে ওকে তো আমাদের ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার এইচ টি টিপি কন্ট্রোলার ফোল্ডারের ভিতরে অবস্থিত এটি আমরা ওপেন করি এবং আমাদের এই ফাইলটি এখন কেটে দিলাম তো এখন এখানে হচ্ছে কি দেখুন যে ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলারের ভিতরে ইন্ডেক্স নামে একটি মেথড রয়েছে এবং এই মেথডের কাজ হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড নামে একটি ব্লেড ফাইল রয়েছে সেটিকে রিটার্ন করা অর্থাৎ এটিকে প্রসেস করে রেসপন্সটিকে রিটার্ন করা তো আমাদের ফ্রন্ট এন্ড ফাইলটি রয়েছে এইখানে ভিউ ফোল্ডারের ভিতরে রয়েছে এবং দেখতে পান যে ফ্রন্ট এন্ড ডট ব্লেড ডট পিএসপি এর আগের অধ্যায় আমি বলেছিলাম যে ডট ব্লেড ডট পিএসপি এই শেষের এক্সটেনশনটিকে আমাদের মূল ব্লেড ফাইল নেমের সাথে সংযুক্ত করার প্রয়োজন নেই লারাভেল সেটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে নেবে এবং এর পুরো পুরো পেথ আমাদের ডিফেন্ড করার প্রয়োজন নেই সেটি লারাভেল সামনের থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগ করে নেবে অর্থাৎ ভিউ মেথড ভিউস ফোল্ডারকে পয়েন্ট করে যার কারণে এখান থেকে আমাদের সব কিছু হিসেবে বিকাশ করতে হবে এবং আমরা আরও জেনেছিলাম যখনই আমরা কোনো ব্লেড ফাইলকে সাব ডিরেক্টরি থেকে অ্যাক্সেস করব সেক্ষেত্রে সাব ডিরেক্টরি অ্যাক্সেস করার জন্য আমাদেরকে ডট ব্যবহার করতে হবে নর্মালি আমরা পিএসপিতে স্ল্যাশ ব্যবহার করি কিন্তু লারাভেল ব্লেডের ক্ষেত্রে আমরা স্ল্যাশের পরিবর্তে ডট ব্যবহার করব তো যাই হোক আমাদের এই ফাইলটি ফ্রন্ট এন্ড ডট ব্লেড ডট পিএসপি নামে যে ব্লেড ফাইলটি রয়েছে সেটি ভিউ মেথড দ্বারা এখানে এটি রিটার্ন করছে তো এটি আমরা এখন কেটে দিলাম এবং আমাদের ফ্রন্ট এন্ড ফ্রন্ট এন্ড লেআউট হচ্ছে এটি এবং এটি কী করছে সর্বপ্রথম দেখতে পাচ্ছি প্রথম লাইনে লেআউটস ডট মেইন অর্থাৎ লেআউটস ফোল্ডারের ভিতরে মেইন নামে যে ব্লেড ফাইলটি রয়েছে সেটিকে রিটার্ন করছে তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন লেআউটস দেন মেইন এখান থেকে এই ফাইল রিটার্ন করবে এখন আমাদের মেইন এটার কাজ কি এটা হচ্ছে যে পার্সেলস ফোল্ডারের ভিতরে হিডার নামে একটি ব্লেড ফাইল রয়েছে সেটিকে ইনক্লুড করবে অ্যান্ড দেন শেষের দিকে পার্সেলস ফোল্ডারের ভিতরে ফোটার নামে একটি বেল ফাইল ব্লেড ফাইল রয়েছে সেটিকে ইনক্লুড করবে ঠিক আছে এবং মাঝখানে আমরা একটি সেকশন ডিফাইন করেছি সেকশনকে ডিফাইন করার জন্য সাধারণত ইল ব্যবহার করা হয় এবং এটি কন্ট কন্টেন্ট নামে ধরুন যে এটি প্লেস হোল্ডার এটির কাজ হচ্ছে এর চাইল্ড যে লেআউট রয়েছে বা চাইল্ড ব্লেড যারা ব্লেড ফাইল যারা মেইন ডট ব্লেড ডট পিএসি ফাইলকে এক্সটেন্ড করবে তারা সেটিকে রিপ্লেস করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কন্টেন্ট আমরা এখানে ইল্ড কন্টেন্ট নামে একটি সেকশন বানিয়েছি এবং এই সেকশনটি শুরু হয়েছে এই কন্টেন্ট এটি দিয়ে ঠিক আছে তাহলে এখানে কন্টেন্ট শুরু মানে কন্টেন্ট সেকশন শুরু এবং কন্টেন্ট সেকশন এখানে শেষ এবং এর ভেতরে আমরা যা কিছু লিখবো সেটি রেসপন্স তৈরি করার সময় এটি রিপ্লেস করে রেসপন্সটিকে তৈরি করবে ঠিক আছে এখন আমাদের পার্সেল হিডারের ভিতরে কী রয়েছে আমরা জাস্ট একটি ফুল পেজের উপরের অংশটিকে কেটে এখানে নিয়ে এসেছি এবং ফুটোরের ক্ষেত্রে আমরা করেছি কি একটি পেজের নিচের অংশটিকে আমরা এখানে কেটে নিয়ে এসেছি এটি করার কারণ হচ্ছে যে আমাদের একই একই ধরনের রিসোর্স আমরা অনেকগুলো পেজে ব্যবহার করব যার কারণে আমরা এটি করেছি যাতে করে আমাদের আমরা এই কোডটাকে রিউজ করতে পারি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে কথা এখন আমরা এটি কেটে দিলাম তো আসুন রেসপন্সটিকে একবার দেখে নেই এটি হচ্ছে আমাদের আগের চ্যাপ্টারের ফলাফল এবং এটি হচ্ছে আমাদের রেসপন্স এবারে আমরা করব কি যে আমরা যেহেতু ডাইনামিকালি কোড পুশ করব ঠিক আছে সুতরাং আমাদের আরও একটি প্লেস হোল্ডার তৈরি করতে হবে তো আমাদের মেইন টেম্পলেট যেটি রিটার্ন হচ্ছে এক্সটেন্ডেড এক্সটেন্ডেবল যেটি লেআউট সেটি হচ্ছে এটি এখন আমরা আমাদের ফুটার সেকশনে অর্থাৎ সোর্স কোডের এই জায়গায় আমরা আমাদের স্
কিন্তু যদি আপনার কাস্টম কোড এই তিনটি ফাইলের উপরে নির্ভর না করে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার কাস্টম কোডকে হিডার হিডারের ভিতরে সরি হিডারের ভিতরে কিংবা বডির যে কোনো জায়গায় লিখতে পারেন তবে যদি আপনার কাস্টম কোড ডমের উপরে নির্ভর করে অর্থাৎ ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেলের উপরে নির্ভর করে যেমন ধরুন ডকুমেন্ট গেট ইলেমেন্ট বাই আইডি ডকুমেন্ট কোয়েরি সিলেক্টর অল বা ডকুমেন্ট কোয়েরি সিলেক্টর ইত্যাদি মেথড আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে সবসময় জাভা স্ক্রিপ্টকে ফুটারের দিকে অর্থাৎ বডির বডির শেষ হওয়ার আগে আগে এটিকে লিখা লিখা উচিত এবং উত্তম এটি হচ্ছে রিকমেন্ডেড পদ্ধতি তো আসুন আমরা জেনে নেই এখন আমরা কিভাবে আমাদের মেন লেআউটে ডাইনামিক্যালি এই জায়গায় কোড পুশ করতে পারি তো এটি করার জন্য আমাদের যেটি করতে হবে আমরা এখানে এখন এখানে নতুন একটি সেকশন ডিফাইন করব এবং যেহেতু আমরা এখানে প্লেন এইচ টি এমের পরিবর্তে আমরা এখানে জাভা স্ট্রিপ কোডকে ইনক্লুড করব সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে স্ট্যাক তৈরি করতে হবে ঠিক আছে আমাদের এই স্ট্যাকের নাম হচ্ছে নাম দিলাম আমরা স্ক্রিপ্টস আপনি চাইলে যে কোনো একটি নাম দিতে পারেন এটি জাস্ট কি হিসেবে কাজ করবে যেটি ওই চাইল্ড লেআউটকে রিপ্লেস করবে যা চাইল্ড লেআউট রিপ্লেস হবে ঠিক আছে তো আমাদের ফুটারে আমরা এটি দিয়ে দিলাম এখন আমাদের ফ্রন্টেন্টে আসি ফ্রন্টেন্টে এসে আমাদের এখানে কী করতে হবে আমরা এখানে পুশ লিখবো ঠিক আছে তাহলে মেন লেআউটের সরি এটা আমি এখানে ওপেন করি মেন লেআউটে আমরা দিব স্ট্যাক এবং স্ট্যাককে রিপ্লেস করবে পুশ আবার সেকশনের জন্য আমরা মেন লেআউটে ডিফাইন করব ইল্ড এবং ইল্ডকে রিপ্লেস করবে কন্টেন্ট এই হচ্ছে সোজা পদ্ধতি অর্থাৎ সেকশন ইল্ড পুশ স্ট্যাক ওকে তাহলে আমরা নাম দিচ্ছি স্ক্রিপ্টস এবং নিচের দিকে আমরা নাম দিচ্ছি এন পুশ ওকে এটি হচ্ছে আমাদের পদ্ধতি এখানে আমাদের ডিফাইন হলো এখন দেখি যে আসলে আমাদের কোড কাজ করছে কি না তাহলে আমরা নর্মালি একটি খুবই সাধারণ কেউ লিখলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওকে দেখি কাজ করছে কিনা ওকে আমাদের কোড নিয়ে এসেছে এবং দেখি ওকে সাকসেসফুলি আমাদের কোড রান হচ্ছে তার মানে আমাদের কাজ ঠিক আছে এখন পরের স্টেপ দেখি পরে কি বলছে এখানে এটা ডিফাইনিং লেয়ার ব্লেড অ্যান্ড জাভা স্ক্রিপ্ট ওকে তো এবারে আমরা করব কি যে আমরা আসলে জান প্রথমে আমরা জানলাম যে কীভাবে আমরা লাড়া ফেলে ডাইনামিক্যালি স্ক্রিপ্ট পুস্ট করতে পারি তো এবারে আমরা জানব যে আমরা কিভাবে কন্ট্রোলার থেকে ব্লেড টেম্পলেটে পিএসপি ডেটা পাঠাতে পারি ঠিক আছে এবং সেই ডাটাকে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টও ব্যবহার করব তো আমাদের তাহলে কন্ট্রোলারকে আমরা নিয়ে আসি তো এখানে প্রথম যেটা পদ্ধ প্রথম স্টেপ হচ্ছে যে আমাদের ফ্রন্ট অ্যান্ড ফাইলে যদি আমি কোনো ভেরিয়েবলকে পাস করতে চাই বা কোনো ডাটা পাস করতে চাই সেক্ষেত্রে ভিউ ভিউ মেথডের সেকেন্ড প্যারামিটারে একটি এরে ব্যবহার করতে হবে এবং এই এরের ভিতরে আমি যে ডাটাকে পাস করবো সেটিকে ব্যবহার করতে হবে তো এখানে আমি নাম দিচ্ছি নেম এখানে আমি আমার নাম লিখছি ওকে তাহলে আমি এই দুটি ডাটাকে ফ্রন্ট অ্যান্ড ফ্লাইট ফাইলের ভিতরে পাঠাচ্ছি এবং একটি বিষয় মনে রাখতে হবে আমি এরের ভিতরে যে ডাটাগুলি পাঠাবো এগুলি এগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্প্যাক্ট হয়ে যাবে কম্প্যাক্ট হওয়ার অর্থ হচ্ছে এটি দেখতে পাচ্ছেন এটি মূলত এটি অ্যাসোসিয়েটিভ এরে এবং অ্যাসোসিয়েটিভ এরেকে যখন আমি একটি লারাভেল ব্লেড ফাইলে পাঠাবো সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফার্স্ট লেভেলে যে আমাদের যে নেমগুলো থাকবে সেটি ভেরিয়েবল নাম হিসেবে ডিফাইন হবে এবং এর শেষের দিকে যা থাকবে সেগুলো আপনার ভেরিয়েবলের ভ্যালু হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ ব্লেড ফাইলে গিয়ে আমরা আমরা নেমকে ভেরিয়েবল হিসেবে অ্যাক্সেস করতে পারবো অ্যাড্রেসকে ভেরিয়েবল হিসেবে অ্যাক্সেস করতে পারবো তো এগুলো হচ্ছে আমাদের প্লেন স্ট্রিং ভেরিয়েবল দেন আমরা এখানে একটি এডে ভেরিয়েবল ব্যবহার করি কী দেওয়া যায় ধরুন কন্ট্যাক্টস দিলাম আমি একটা নামে একটা ভেরিয়েবল তৈরি করলাম এবং এটি আমি অ্যাডে দিচ্ছি তাহলে এখানে ধরুন যে ওয়ান টু থ্রি আমার একটি কন্ট্যাক্ট মনে করুন দেন ফোর ফাইভ সিক্স অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান সেভেন এন্ড নাইন ওকে আচ্ছা তাহলে আমি এই ডাটাগুলোকে পাস করছি এখন ফ্রন্ট এন্ড থেকে আমি যে ডাটাগুলো পেলাম অর্থাৎ কন্ট্রোলার থেকে ফ্রন্ট এন্ড ডট ব্লেডে আমি যে ডাটাগুলো পেলাম সেগুলোকে আমি ডিসপ্লে করাবো তো দেখে নেই তাহলে এখানে ধরুন আমি নেম লিখলাম তাহলে এখানে আমি নেম দিয়ে একটি ভেরিয়েবলকে অ্যাক্সেস করতে পারবো এটি আমি ইচ্ছা মতো আপনি যে কোনো দিতে পারেন এই যে এটি জাস্ট আমি পাচ্ছি কোথায় এটি কন্ট্রোলার থেকে পাচ্ছি অর্থাৎ কম্প্যাক্ট ভেরিয়েবল যেটি আমি এখানে পাস করলাম এর ভিতরে আমি যা পাচ্ছি নেম এখানে আমি আমার নামটি পাবো তো দেখুন এটি কাজ করছে কি না ওকে দেখতে পাচ্ছেন নাম নারায়ণচন্দ্র অধিকারী ওকে এরপরে আর কি কি পাস করেছি অ্যাড্রেস তাহলে এবার আমি এখানে লাইন ব্রেক দিই ব্রেক দিয়ে অ্যাড্রেস এবং 
address ok এটিও কাজ করছে then আমরা পাস করেছিলাম contacts ok তাহলে এবার আমি এখানে contacts এখন যেহেতু এখানে আমার অনেকগুলো contacts রয়েছে সুতরাং এটাকে আমি ডিলিট লিখে লিখতে পারবো না কারণ হচ্ছে আমরা কোনো অ্যারে কে সরাসরি স্ট্রিং আকারে প্রেস করতে পারি ধরুন যদি আমি এখানে কন্টেক্সট লিখি তাহলে আমরা একটা এরর পাবো কন্টেক্স দেখুন যে এটা আমাদেরকে এরর শো করবে যে বলছে যে এইচটিএমএল স্পেশাল ক্যারেক্টারস এক্সপেক্টস প্যারামিটার ওয়ান টু বি স্ট্রিং এরে গিভেন ওকে তাহলে এখানে আমাদের ভুলটি হচ্ছে দেখুন যে লারাভেল যখন আমি একটু ভুল করেছি লারাভেল সংগ্রহভাবে কি করে আমি লারাভেলে যা কিছুই পাস করি না কারণ সেটাকে যদি আমি ডাবল ক্রে কার্ডলি ব্রাসেসের ভিতরে পাস করি তো সেটি অটোমেটিক্যালি স্যানিটাইজ হয়ে যায় অর্থাৎ সিকিউরিটি সিকিউরিটি স্টেপগুলো পাস করে এবং এর মধ্যে একটি হচ্ছে স্টিমেল স্পেশাল ক্যারেক্টার্স এটি দেখে আমরা রিপ্লেস করার ক্ষেত্রে আমাদের ভুল হচ্ছে কারণ আমরা স্ট্রিং পাস না করে এখানে আমরা একটি অ্যারে পাস করেছি এবং কন্ট্যাক্ট হচ্ছে অ্যারে যেটিকে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি ওকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা করবো কি আমরা একটি লিস্ট জেনারেট করি ওকে তাহলে আমরা প্রথমে একটা লিস্ট নিয়ে নিচ্ছি লিস্ট নেওয়ার পরে এখন ব্লেড টেম্পলেটে একটু সুবিধা হচ্ছে পিএসপি দিয়ে আমরা করতাম কি নর্মাল পিএসপি দিয়ে পিএসপি দিয়ে তার যে পিএসপি করিয়ে আমরা লিখতাম ফর ইচ কন্ট্যাক্ট অ্যাজ কন্ট্যাক্ট দেন আমরা এখানে ক্লোজ করলাম এটিকে এবং দেন পিএসপি এন ফর ইচ ওকে এখন আমরা এখানে নর্মাল পিএসপি অনুযায়ী এইভাবে কোড লিখতে পারি কন্ট্যাক্ট দেখুন এটি কাজ করার কথা ওকে তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কোড কাজ করছে এইভাবে কিন্তু আমরা ব্লেড আমরা যেহেতু ব্লেড ব্লেড টেম্পলেটে ব্লেড স্ক্রিপ্ট লিখছি সেক্ষেত্রে আমাদের সরাসরি র পিএস ব্যবহার না করে আমরা ব্লেডের ফর এজ লুপ ব্যবহার ব্লেডের ফর এজ লুপ ব্যবহার করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা এটা লিখব বাদ দিব এবং এখানে আমরা এটি দিব এবং ফর এজ এন্ড ফর এজ ঠিক আছে দেখুন এবারও আমাদের কোড কাজ করছে তো আমাদের আউটপুট দেখবেন যে আউটপুট মোটামুটি একই রকম কিন্তু ব্লেডের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি এবং পিএসপি স্টোরমের সুবিধা হচ্ছে যে এটি আপনাকে সেন্টেক্স হাইলাইটিং সুন্দরভাবে ব্লেড ফেলে দিচ্ছে ভিএস কোডে সেন্টেক্স হাইলাইটিংয়ের জন্য ব্লেড টেম ব্লেড টেম্পের ক্ষেত্রে আপনি কিছু এক্সটেনশন পাবেন সেটি আপনি সার্চ করলে পেয়ে যাবেন আশা করছি আপনি বুঝতে পেরেছেন তো এই হচ্ছে যে আমরা কন্ট্রোলার থেকে আমাদের ব্লেড ফাইলে আমরা পিএসপি ভেরিবল পাস করলাম সেগুলোকে আমরা অ্যাক্সেস করলাম এখন আসুন যে আমরা যে ডাটাগুলোকে পেলাম সেগুলো আমরা এখানে কীভাবে লিখতে পারি তো ধরুন যে আমি এখানে একটি ভেরিয়েবল তৈরি করবো লেট পারসন নেম তো এটি হচ্ছে আমি যখন সিঙ্গেল ব্যাসেজ ব্যবহার করব সেটি হচ্ছে জাস্ট একটি জাভা স্ক্রিপ্ট প্লেন অবজেক্ট অ্যান্ড দেন এই অবজেক্টের ভিতরে আমি এখন পিএসপি কোডকে লিখব ঠিক আছে নেম তো এইখানে যেটি দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে নেম লিখলাম এটি হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের জাস্ট একটি অবজেক্টের কি এবং এখানে আমি ভ্যালুটাকে ডাইনামিক্যালি পিএসপি ভেরিয়েবল থেকে নিয়ে আসবো যেটি আমরা পিএসপি দিয়ে আপনার আপনার এইভাবে কাজ করতে পারতাম পিএসপি ইকো নেম ঠিক আছে এটি আমরা পিএসপি থেকে করতে পারতাম পারতাম তবে লারা ফেলে আমরা এটিকে এইভাবে না করে আমরা এটি রিপ্লেস করে দিয়ে আমরা সরাসরি লিখবো নেম দেন আমাদের আসবে অ্যাড্রেস এই দুটির আউটপুট আগে আমরা দেখি সোর্স করে গিয়ে ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কোড ঠিকভাবে এসেছে নেম পার্সন তো এবারে আমাদের কাজ হচ্ছে পরের যে ভেরিবলটি আমরা পাস করেছিলাম সেটি মূলত একটি এরে এবং এরেকে এর আগে আপনারা দেখেছেন যে আমরা সরাসরি এরেকে এখানে রিপ্লেস করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমাদের করতে হবে কি ব্লে আমাদের জেসন আকারে এটিকে পাস করতে হবে নর্মাল পিএসপিতে আমরা যেভাবে করি সেটি আগে দেখি নর্মাল পিএসপিতে আমরা লিখবাম লিখতাম এইভাবে অর্থাৎ প্লেন পিএসপি নর্মাল বলতে আমি প্লেন বুঝিয়েছি আমরা জেসন এন্ড কোড করে সেটিকে পাস করতে হবে জেসন এন্ড কোড কন্ট্যাক্টস ওকে এটি আমাদের ইকো করতে হবে 
ओके ये बारे देखते पसंद जहाँ मतलब कोट ठीक भावे कास्ट करें से ये टी लाइन टी ब्रेक है नहीं ओके तो ये हो चाहे मतलब कोट तो ये बारे जो दी हमें कॉन्सोलेज ये जाए तो भी हमें देखते बार बोले पार्सन के जो खाना हमें रिटर्न करो वो तो भी हमारे पूरे कोट ये शायद ठीक है से एड्रेस कॉन्टैक्ट्स एवं नेम हमारे कोट ठीक है से तो एक बार हमारा लारा भी ले हमारा जेसोन एन कोट के सुरक्षा विवर ना करे हमारा ये लेटी डिडेक्टिव लोग शरीर के विवर करो जेसोन एवं इखने जस्ट गरीब वाले नेम दिए दिवो ठीक है से ओके देखो ना हमारे यहाँ किरोको मार्ट पुरुष है एवं जेसोन डायरेक्टिव जी कस्टी करे जेसोन एन कोड जी कस्टी करे शेटीरी यहाँ किरोको हम कास्ट करे ठीक है से ये ही होते हैं हमारे सिस्टम तो एक बार निकालने संभव तो जेसोन प्रीटी प्रिंट हम नॉट सीर ओके तो जेसन के प्रिटी अगर प्रिंट करार जो है हमारा जेसन प्रिटी प्रिंट एटर मैजिक भेरिएबल ये व्यवहार करते तो यही हमारे आज के आलोच्य विषय हमें आशा करें बुझते पे वेद तो शेष करार आगे आसन सी एस एस केम भाव व्यवहार करी परवर्ती प्रोजेक्टे तो हमें ये क्या लागे तो यार फुटारे जो स्क्रिप्ट के पुश कर लम सेम भाव हिडारे गए कस्टम जावा स्क्रिप्ट के एड करते तो रिकमेंडेड वे हे टाइटल नीचे ना लिखे ये ऊपर दी ओके दें इखने इखने एको नम्र डायनेमिकली जावे आमंदर सीएसएस कोड के इंक्लूड करोगे तो शेखित्रे आमंदर की करते होगे अबर आमंदर स्टैक तोरी करते होगे एवं एटीन नाम दिवा आम्रा सीएसएस ओके इटे इखने अपनी एल दियो करते बरन सीएसएस दियो करते बरन तो भी आमार का से सीएसएस एटी स्टैक बालो लगे तो आम सीएसएस लोड करते बारे एवं अपने इखने देख बिन जी आमी ये जी अपना आमार जी विभिन्न धरनेर सेक्शन गुलर रोए से ये गुलो के आमी चाहिए ऊपर नीचे को लिखते बारे और था जो दिया मैं इटी के सामने लिखी शेटी कास्ट करूँ बे एवं आठ पूरा मदर एकीरो को मार्ज बे ठीक है से किंतु कथा होते ह� हमारे सब प्रथम लिखते हुए इटी के नीचे दिए लिखा जाए ना नीचे दिखे लिखले साधारण एक इरोर आसार कथा देखी कि धरण आसे ओके इरोर आसे नाई तो लारा फिले रिकमेंडेड वे हे से सब प्रथम लाइने लिखा ठीक है यही हे लारा फिलर ब्लेड टेम्पलेट एक्सटेंडिंग कर रिकमेंडेड वे अर्थात हमें जी फाइल एक्सटेंड करब से के सब प्रथम लिखते हैं तो देखिए सी एस एस के लोड करते सी एस एस दें अमी है दिलाम एन पुश एवं ये बेहतर है अमी हमारे स्टाइल कोड लोग के लिखते पारी ठीक है सही अमी इखने टेल लिखला मार किसी दिलाम में देखिए जब हम दर्टेक आस्ते हैं ए जे टेक ऐसे तो अमी आशा करती हूँ आपने बुझते पहले चंकी हो बिकास करे लारा फिल ब्लेड डायनामिक ले जाओ स्क्रीट पे एवं सीएसएस इर परे पर परे चैप्टर गुलों ते हमारा एक टी ब्लॉक टेम्पलेट बना बो शे ब्लॉक टेम्पलेट के प्रथम यहाँ हमारा लारा फिल ब्लेड दिए स्टैटिक पेज बना बो देन हमारा ये रस्ते डाटाबेस इंक्लूड कोडे फ़ास्टुडी की हमें डायनेमिकली पोस्ट कमेंट्स इत्ता दिया कर जाए बंक्शे गुलों के फ्रंटेड डिस्प्ले अन्नानो आर्टिकल बोशा बो अन्नानो पेज तो रिकॉर्ड बो इत्ता दे अन्य कुल नहीं हमरा पूरी पूर्ण एक्टिव ब्लॉक बना बो ठीक है से तो आशा करते हैं आपने रात थक बैंड दोनों बात एवं जो दिए हमारा आर्टिकल आमदर हमारा आर्टिकल एवं हमारे वीडियो ट्यूटोरियल आपने देख भालो लगे थके तो भी अब उस 